Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu den Algorithmen und Datenstrukturen. Heute mit dem Merge Sort, unserem allerersten Divide and Conquer Algorithmus, also tatsächlich praktischen Divide und Conquer Algorithmus. Und ja, dementsprechend auch ein wunderbares Bilderbuchbeispiel für Divide and Conquer Algorithmen. Merge Sort ist quasi genau das, was ein Divide and Conquer Algorithmus ausmacht. So schön findet ihr wahrscheinlich keinen mehr. Dementsprechend ist er auch rekursiv und ja, kleine Anekdote dazu. Ich habe schon in meinen relativ frühen Tagen hier auf YouTube ein Video. Video zu ähm, Rekursion veröffentlicht und habe dort nicht unbedingt erwähnt, wofür man das braucht und schreibt dann eigentlich immer, wenn die Leute fragen, ja, warum brauche ich das Ding eigentlich, schreibe ich immer dazu, wenn du es nicht merkst, dass du es brauchst, brauchst du es nicht. So ist das eigentlich auch, hier sehen wir direkt, wir brauchen Rekursion, ich habe es direkt in die Überschrift gepackt und wir werden das auch morgen im Code oder besser gesagt beim nächsten Mal dann im Code ähm, eher sehen und ja, wir fangen einfach mal direkt an. Wir haben mal wieder was, was wir sortieren wollen, wie ihr vielleicht am Namen merkt, Merge Sort hat was mit Sortieren zu tun. Wir nehmen hier einfach mal die wunderbare Zeichenkette Algo Rules und wir sortieren natürlich wieder mal in alphabetischer Reihenfolge, das heißt, wir wollen am Ende dann Algo Rules in, also die Buchstaben in alphabetischer Reihenfolge sortiert haben. Und was Merge Sort jetzt macht, ist sehr, sehr interessant. Wir sortieren jetzt rekursiv. Das bedeutet, erstmal teilen wir unsere Liste an Buchstaben auf. Ich habe hier einmal den Algo und einmal das Rules genommen. Und dementsprechend sagen wir auch hier, wir teilen nochmal weiter auf, nämlich ein A, L, G, O, R, U, L und E, Z. Okay? Und dementsprechend haben wir jetzt hier vier Teillisten. Und was wir jetzt mit denen machen, ist folgendes. Wir sortieren diese Teillisten. Also AL ist schon sortiert, GO ist sortiert, RUL müssen wir sortieren in LRU, weil L vor R vor U kommt und EZ müssen wir auch sortieren. Ähm, je nachdem, wie ihr das implementiert, normalerweise würdet ihr hier wirklich runtergehen, bis nur noch auf einer einzigen, bis ihr nur noch einen einzigen Buchstaben in eurer Liste habt. Das hat ja aber platztechnisch nicht hingepasst. Das heißt, normalerweise würdet ihr hier sogar sagen, ich teile mein AL nochmal auf in A und L, mein GO teile ich auf in GO, mein RUL teile ich auf in R, U und L und mein EZ teile ich auf in E und Z. Und das ist schon beeindruckend. Also da muss man schon irgendwie nachdenken, warum zur Hölle sollte man das jetzt tun? Und dieser Vorgang wird jetzt klar, denn was wir jetzt tun ist folgendes, wir fügen diese Listen wieder zusammen, aber sortiert. Und das Tolle hierbei ist jetzt, ich mache hier einfach mal direkt beide Beispiele rein, das Tolle ist jetzt hier, wir müssen nicht die jeweiligen Listen nochmal am Ende sortieren, also wir machen nicht AL und dann GO, sondern wir sortieren sie direkt beim Zusammenfügen. Und das ist super, super praktisch, denn wir müssen nur jeweils das erste Element dieser Teilliste betrachten, weil die Teillisten, also A, L und G, O, sind ja sortiert. Das heißt, wir betrachten jeweils das erste Element quasi wie auf einem Stack, okay? Und ähm, wir haben hier ein A und ein G. Das L und das O interessiert uns gar nicht, das müssen wir nicht kennen. Wir überprüfen, was kommt zuerst, A oder G? Ja, logisch A. Okay, dementsprechend können wir direkt sagen, wir nehmen das A und fügen das in unsere Ausgabeliste ein, also für den nächsten Schritt. Und anschließend gehen wir her und schmeißen das A quasi aus dieser Liste hier raus und überprüfen, ist das L oder das G zuerst dran. Ja, logischerweise das G, also fügen wir das G in unsere Ausgabeliste ein und dann gucken wir L oder O, was kommt zuerst, also zuerst L, also fügen wir das L ran und dann ist diese Liste hier drüben, die linke Teilliste ist leer und die rechte Teilliste enthält nur noch das O, also nehmen wir das O und packen das rein. Hier drüben läuft es genau gleich ab. Da ich, möchte ich jetzt mal von euch, dass ihr mich kurz pausiert und mal selber drüber nachdenkt, was passiert eigentlich auf der rechten Seite. Ich mache das jetzt mit euch durch, das heißt hoffentlich habt ihr es jetzt mal selber überdacht. Wir überprüfen L und E, also logischerweise E kommt vor L im Alphabet, R und U und Z interessiert uns null. Also schmeißen wir das E in die Ausgabeliste ganz nach vorne, die beiden Teillisten kennen sich überhaupt nicht übrigens. Dann überprüfen wir L oder Z, was kommt zuerst, die Antwort ist einfach L, dann überprüfen wir R oder Z, naja R kommt zuerst, dann überprüfen wir U oder Z, also U und anschließend ist die linke Teilliste leer und die rechte enthält nur noch Z, also packen wir Z hier rein und dann haben wir hier oben keine Elemente, die wir noch nicht verwendet haben und sprich wir haben hier die rechte Teilliste auch sortiert. So, und ja, das, das haben wir eigentlich relativ schnell gemacht. Zur Komplexitätsanalyse kommen wir gleich noch, okay? Das ist separat. Was wir jetzt machen ist, wir machen das Ganze nochmal. Das heißt, wir gucken hier unten nach, also bei diesen zwei Teillisten. Jetzt fügen wir die beiden zusammen. Der Vorgang heißt übrigens Mergen hier. Wir mergen Algo und wir mergen Elruts, okay? Und wir sehen, äh, nee, Aglo, Entschuldigung, Algo äh, mergen wir nicht. Ähm, Aglo mergen wir selbstverständlich. 
Und wir sehen, naja, A oder E, da kommt zuerst das A, anschließend kommt das E, anschließend kommt das G, dann das L, dann das andere L, dann das O, dann das R, dann das U und dann das Z. Und schon haben wir eine äh, sortierte Liste mit Aiglorut, ja. Und ja, dementsprechend haben wir schon unseren, äh, unsere Zeichenkette sortiert. Jetzt mal zur Komplexitätsanalyse. Das ist ja jetzt nicht mehr ganz so einfach. Wie, wie oft müssen wir das eigentlich machen? Nun, wir denken mal drüber nach, was bedeutet es eigentlich, das Ding aufzuteilen. Und da sehen wir direkt, okay, ähm, wir teilen eigentlich in O von 1 jeweils alles auf. Das heißt, wir merken nicht mal, dass wir da was aufteilen. Dieses, dieser Vorgang aufteilen, also nach unten hin, ja nicht zusammenfügen, sondern nur das aufteilen, das geht sofort. Und wir machen das Ganze log n mal. Denn eine Liste mit 8 Elementen, naja, da brauchen wir ja jedes Element quasi nur einmal zu betrachten. Also im Endeffekt teilen wir da... Einmal auf, haben wir zwei Listen aus jeweils vier. Dann teilen wir nochmal auf, haben wir zwei Listen, äh, vier Listen aus jeweils zwei. Und dann teilen wir nochmal auf, also haben wir ähm, acht Listen aus jeweils einem. Und damit haben wir dreimal aufgeteilt, was, ein, ähm, was insgesamt log n mal ist. Also der Logarithmus von 8 ist 3, der Logarithmus zur Basis 2 muss man dazu sagen, ist 3. Und das geht natürlich so weiter. Wenn wir 16 Elemente haben, dann teilen wir das einmal auf, dann haben wir zwei Listen aus 8. Also machen wir das Ganze insgesamt viermal für 16 Elemente, also quasi doppelt so viele Elemente. Log n ist ein super geiles Ergebnis. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir uns allerdings den interessanten oder den anstrengenden Teil angucken, nämlich das Zusammenfassen und währenddessen Sortieren. Und hier machen wir das Ganze natürlich auch wieder log n mal, weil wir das Ganze quasi wieder zurück machen. Also wir, wir fügen ja die ganzen Teillisten wieder zusammen. Das heißt, wir fügen erst diese einzelnen Elemente zu Zweier-Elementen zusammen, dann fügen wir die Zweier-Elemente zu Vierern zusammen und dann die Vierer zu Acht und dann haben wir wieder unsere Acht-Elemente-Ganze-Liste. Und wir müssen aber jeweils für jedes Element überprüfen, ist es jetzt das erste von unserer Teilliste, wenn wir es jetzt gerade zusammenfügen. Das heißt, wir haben hier einen Aufwand von O von N, weil wir ja jedes Element aus unseren Teillisten wieder in die neue Rück Rückgabeliste quasi einfügen müssen. Also dementsprechend haben wir hier einen Aufwand von O von N jedes Mal, wenn wir die Listen mergen. Also jeder Merge-Vorgang hat O von N Aufwand, weil wir jedes Element natürlich in die neue Rückgabeliste einfügen müssen. Aber da wir das nur log n mal machen, ist das schon mal nicht quadratisch. Also wir haben hier nicht n Quadrat, sondern hier aktuell nur log n. Und ja, wir müssen hier natürlich noch das Element angucken und vergleichen, welches davon man nimmt. Und hier haben wir einen Aufwand von O von 1, weil wir jeweils nur das erste Element nehmen müssen. Wir müssen nicht alle Elemente vergleichen, sondern wie gesagt immer nur das erste Element, also zum Beispiel E und A. Sowas zum Beispiel und nicht eben das vollständige Ding. Dementsprechend kommen wir hier auf eine, äh, auf eine Komplexität von insgesamt log n mal o von 1 für das Aufteilen und log n für das Ganze hier mal o von n für das Ding hier mal o von 1. Weil die Dinger hier unabhängig voneinander sind, können wir die aufeinander drauf addieren. Also haben wir hier quasi log n mal o von 1, das ist log n und wir haben hier ähm, o von log n mal n auf der rechten Seite, also hier. Und wenn wir die beiden jetzt zusammen addieren, dann haben wir log n plus log n mal n. Ja, wenn wir da jetzt einfach Mathe drauf anwenden, dann haben wir sozusagen hier log n mal n plus 1. Okay? Weil wir hier die beiden addieren können. Das heißt, wir sagen hier ganz einfach, ja, das können wir quasi machen. Und bei O nimmt man es nicht so ganz genau, sowas wie plus 1, minus 1, mal 2, das fällt alles weg. Das macht man bei O oder bei dieser Landau-Notation, das fällt einfach komplett, komplett weg. Und das heißt, wir haben hier einfach nur ein O von log n mal n, beziehungsweise was man häufiger sieht, ist O von n log n. Das bedeutet im Endeffekt, ähm, wir, haben, wir müssen jedes Element... Logarithmus von n mal anfassen. Und das ist genau das, was Merge Sort im Endeffekt tut. Ihr müsst, ich gehe noch mal ganz kurz hier zurück, ihr müsst jedes Element hier anfassen bei jedem Merge Vorgang. Das heißt, das Ding hier von ALGO auf AGLO und von LRUEZ auf LRUTZ ist ein Merge Vorgang. Und von AGLO LRUTZ auf dieses fertige Ding hier ist ein Merge Vorgang. Okay? Das heißt, ihr habt hier eigentlich Logarithmus von n Merge-Vorgänge 
Und jedes Mal müsst ihr jedes Element einmal anfassen, weil ihr müsst ja jedes Element in die neue Ausgabeliste reinpacken. Also habt ihr hier N mal Log N. Also jedes Element anfassen mal die Anzahl der Merge-Vorgänge ist N log N. Und damit kommen wir auf diese Komplexität von N log N. Und ihr seht, N log N ist deutlich besser als N Quadrat, denn log N ist deutlich besser als N. Log N ist statt, ähm, statt 128 mal statt 128 mal nur 7 mal irgendwas anzufassen. Das ist schon wirklich, wirklich viel besser, okay? Und dementsprechend ist natürlich log n mal n oder n log n, was dasselbe ist, deutlich, deutlich besser. Okay, ich verstehe, dass das aktuell noch ein bisschen komplex und abstrakt ist. Wir schauen uns das Ganze nächstes Mal im Code an. Das heißt, wir werden das Ganze im Python programmieren wieder mal. Und ich glaube, dann sollte es noch ein bisschen klarer werden, was hier eigentlich so passiert. Denn ich kann verstehen, dass das hier ein bisschen... What is? Ja, das ging mir am Anfang auch so. Ähm, stört euch nicht daran. Da kommt man rein, okay? Einfach selber mal überlegen, programmieren und vielleicht nochmal ähm, das Ganze hier nochmal angucken. Und wenn ihr coden könnt, dann ist dies die beste Übung, die ihr überhaupt machen könnt, diesen Merge Sort mal selbst zu schreiben. Und ihr dürft mir das Ganze gerne in die Kommentare posten oder irgendwie mal zukommen lassen. Dann, ja, ähm, ich kann es nicht versprechen, aber ich versuche drüber zu gucken, okay? Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.